వెల్కమ్ టు ఎడికేర్ ఈ వీడియోలో థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాగే సిలబస్ ఏ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ థర్డ్ సెమిస్టర్ కొత్త సిలబస్ కాబట్టి సార్ మాకు ఎలా చదవాలి ఏంటి అనేటువంటి అర్థం కావట్లేదు కొద్దిగా క్లియర్గా చెప్పండి అని చెప్పేసి చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు కొంత నేను వర్క్ ఉండడం వల్ల నేను చేయలేకపోయాను తెలిసిందే కదా డెలివరీ తర్వాత పాప పుట్టింది హాస్పిటల్లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది కొన్ని రోజులు సో దానికని కొద్దిగా డిలే అయిపోయింది సో ఇప్పటి నుంచి మీకు అన్నీ కూడా నేను అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ సిలబస్ థర్డ్ సెమిస్టర్ కొత్తదే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ది కాబట్టి కొంత దాన్ని నేను ఆల్రెడీ అనాలిసిస్ చేసి నీట్గా టెక్స్ట్ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా చదివి నేను ఎస్ఎస్ అని మీకు అప్లోడ్ చేశాను ఓకే కాబట్టి అవి చాలా ఈజీగా చేశాను నేను కాబట్టి అవన్నీ లెసన్స్ వినండి చాలు మీకు అది అర్థమైపోతుంది ఇక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా మనం సిలబస్ డివైడ్ చేసుకోవాలనేటువంటి విషయం చెప్తాను ఫస్ట్ గ్రామర్ పాటికి చూస్తే మీకు ఒకాబులరీ గా గ్రామర్ ఏదైతే ఉందో అది కామన్ అనమాట అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో అవి ఎలా వస్తాయి ఏంటనేటువంటి చెప్పలేము అయితే వాటిలోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ మాత్రం తప్పకుండా వస్తాయి అనమాట అలాగే ఎస్ఏస్కి సంబంధించి అయితే కొంత టెక్నిక్ చెప్పి మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఇస్తారు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఆ ఎనిమిదింట్లో మీరు నాలుగే రాయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఎస్ఏస్కి సంబంధించి చూస్తే మీకు ఎస్ఏస్ మీరు ఎన్ని రాయాలి అంటే ఒరిజినల్గా మీరు మూడే రాయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఉన్నటువంటిది మాత్రం ఆరు ఉన్నాయి అనమాట ప్రతి యూనిట్లోకి వెళ్ళి రెండెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆరు ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి ఆరు ఎస్ఎస్లో మీరు రాయాల్సింది కేవలం మూడే ఇక మిగతా లాస్ట్ క్వశ్చన్ నాలుగవది ఏంటి అంటే ఆ నాలుగవ దానికి సంబంధించి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కానీ రైడింగ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ వాటికి సంబంధించి ఉంటుందన్నమాట సో అది కూడా ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ రైటింగ్ స్కిల్స్ కింద రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అని లాస్ట్ టైం అయితే అడగడం జరిగింది అనమాట వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది డిస్కర్సివ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎస్ఏఎస్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అయితే మీకు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్లో ఏదైతే సిలబస్ ఉందో అందులో ఏమిచ్చారంటే మీకు స్టోరీ నరేషన్ నోటీసెస్ సర్కులర్స్ వాటి గురించి అడిగారు అనమాట అలాగే మోనోలాగ్స్ గురించి అడిగారు సో ఇవన్నీ కూడా నేను సిలబస్ చూపిస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే లేటెస్ట్ స్టార్ట్ ఇది సిలబస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు థర్డ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి యూనిట్ వన్లో మీకు రెండు లెసన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఓ క్యాప్టెన్ మై క్యాప్టెన్ ఆ తర్వాత మల్లికా శ్రీనివాసన్ ప్రోస్ సంబంధించి ఇక ప్రొనౌన్సియేషన్ క్యాబులరీ గ్రామర్ అడిషనల్ రీడింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ రైటింగ్ ఇలా స్కిల్స్ ఇచ్చారనమాట ఆ తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ చూస్తే సెకండ్ యూనిట్లో కూడా పోయిట్రీ ఒకటి ప్రోజ్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇది తర్వాత ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకాబులరీ గ్రామర్ అడిషనల్ స్పీకింగ్ ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఓకే ప్రతి యూనిట్లో కూడా ఉన్నాయన్నమాట అయితే వీటికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా నేను చేసి పెట్టాను ఓకే మీరు చూడడమే లేట్ అనమాట ఇక ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ చూస్తే థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటిది లెబలీ డ్యాన్స్ అండ్ స్మర్సీ అండ్ లియో టాల్ స్టై ది ఇలియాస్ ఇది ఈ రెండు లెసన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ యూనిట్ టూలో సొలిటరీ రీపర్ హౌ టు లివ్ టు బి టూ హండ్రెడ్ ఇవి ఇచ్చారనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఆరు ఉన్నాయి చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ వరకు చూసుకుంటే ఎస్ఎస్ అన్నీ కూడా ఆరు అయితే మనకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే రీసెంట్గా ఇంకొక క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఉండింది అది కూడా చూపిస్తాను ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు అది ఎందుకంటే ఇది ఓల్డ్ సిలబస్ మీది కొత్త సిలబస్ కాబట్టి ఈసారి క్వశ్చన్ పేపర్ కొత్త సిలబస్లో వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చారంటే మొత్తం కూడా ఎనిమిది ఇచ్చారు ఎనిమిదింట్లో నాలుగింటికి ఆన్సర్ చేయాలి ప్రతి దానికి కూడా పదహైదు మార్కులు ఉంటాయి ఆ మొత్తం అరవై మార్కులు ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్లకి వెళ్ళి రెండు రెండు ఇచ్చారు అంటే ఒక యూనిట్లో మీకు రెండు ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు ఎస్ఏస్ వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ చూస్తే ఇక ప్రతి దాంట్లో అలాగే ఉన్నాయి మీరు సెకండ్ మీ థర్డ్ సెమిస్టర్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ కొత్త సిలబస్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట రెండు రెండు వస్తాయి ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూపించేటువంటి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి ఇది పాతది ఈ సిలబస్ కూడా పాతది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఈ సిలబస్ మీకు లేదు కదా కొత్తది కాబట్టి ఈ ఈ కొంత స్ట్రక్చర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు నేను చూపించేటువంటి ఈ సిలబస్ అయితే ఏదైతే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఇది ఇలాగే వస్తుంది అయితే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో టెన్త్ క్వశ్చన్ ఆ టెన్త్ క్వశ్చన్లో మాత్రం మీకు మీ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి వస్తుంది ఏంటి అంటే పారాగ్రాఫ్ కావచ్చు
జస్ట్ ఒక రెండు సార్లు అయినా ఒక్కొక్క వీడియోని వింటూ వదిలేసి మీకు ప్రిపరేషన్ ఎక్స్ సెమిస్టర్ దాకా మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది సో ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకు సిలబస్ డి డివిజన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేటువంటిది చూద్దాం ఇప్పుడు ఓ క్యాప్టెన్ మై క్యాప్టెన్ ఇది ఒక్కటే నేర్చుకోండి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇది ఒక్కటే ఎందుకంటే మనకు వచ్చేది రెండింట్లో ఒకటే రాయాల్సి రెండు వచ్చినా కూడా మనం ఒకటే రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఓ క్యాప్టెన్ మై క్యాప్టెన్ ఇది నేర్చుకోండి ఆ తర్వాత సోలిటరీ రీపర్ ఉంది కదా ఈ సోలిటరీ రీపర్ నేర్చుకోండి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది లేదు ఇది కొత్త కష్టం అనిపించింది అనుకోండి హౌ టు లివ్ టు బి టూ హండ్రెడ్ జిగ్గిన్స్ గురించి ఇందులో ఉంటుంది అనమాట సో అది చాలా ఈజీ ఎస్ఏ అది కూడా సో ఇది ఒకటి నేర్చుకోండి ఇందులో ఆ తర్వాత లెబిలి డాన్సన్స్ మెర్సి అండ్ ఇలియాస్ ఇలియాస్ ఒక స్టోరీ మాదిరి ఉంటుంది నీట్గా లెబిలి డాన్సన్స్ మెర్సి అంటే ఒక పోయిట్రీ కాబట్టి అది ఆ పొయిటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాం అది ఒకవేళ కష్టం అనిపిస్తే ఇలియాస్ నేర్చుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దాంట్లో హెడ్డింగ్స్ కూడా నేను పెట్టాను పీడిఎఫ్లో ఆ హెడ్డింగ్స్తో పాటు మీరు నీట్గా చదివి అలాగే రాస్తారనుకోండి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా అంటే మీరు మొత్తానికి ఆరింట్లో మీరు మూడే నేర్చుకోండి అది కూడా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి రిపీటెడ్గా వింటూ ఉండండి రిపీటెడ్గా రాస్తూ ఉండండి మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు ఇక గ్రామర్ సంబంధించి ప్రొనౌన్సియేషన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి మనం చూస్తే మీకు ఓకే ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఎనిమిది ఇచ్చారు మీకు ఇది పాత స్ట్రక్చర్ అనమాట పాత స్ట్రక్చర్లో ఎనిమిది ఇచ్చారు ఇప్పుడు కొత్త స్ట్రక్చర్లో ఎలా ఉన్నాయంటే మీకు ఆరే ఇస్తారు మీరు నాలుగే రాయాలి ప్రతిదానికి కూడా ఐదైదు మార్కులు ఉంటాయి ఆ ఐదు మార్కులు ఇరవై అనమాట నాలుగైదులో ఇరవై మార్కులు ఉంటాయి సో ఇది ఇది ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఓల్డ్ ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే ఇంకా మీకు కొత్త సిలబస్తో ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్ రాలేదు ఫస్ట్ టైం మీకే వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ ఒక మోడల్ కోసం చూపించాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ వేరే తీసుకుంటే చూడండి సిక్స్త్ మాత్రమే ఇచ్చారు సిక్స్ ఓకేనా అలా అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ సిలబస్లో మీకు ఏదైతే ఉందో ఇవి పారాగ్రాఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ కావచ్చు మోనోలాగ్స్ కావచ్చు ఇవి మీకు వస్తే షార్ట్ క్వశ్చన్ కావచ్చు మ్యాక్సిమం రావడానికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్కే వస్తాయి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి రైటింగ్ స్కిల్కి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నా అవన్నీ కూడా వీటికే వస్తాయి అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని చదవండి దాంతోపాటు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏముందంటే ఆరు ప్రశ్నలు ఇస్తాను అన్నా కదా సెక్షన్ పార్టీ ఏలో ఆ పార్టీలో ఆరు ఇస్తే మీరు నాలుగు రాయాలి రెండు చాయిస్ అనమాట రెండు చాయిస్ ఏంటంటే మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్ కష్టంగా ఉందనుకో దానికి వదిలేసుకోండి ఒకేబులరీ గ్రామర్ మాత్రం పక్కాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి స్పీకింగ్ స్పీకింగ్లో రోల్ ప్లేస్ కూడా ఉంటాయి రోల్ ప్లే కూడా అడిగితే అడగచ్చు షార్ట్ క్వశ్చన్కి ఆ ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా అడిగితే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి స్పీకింగ్ కూడా నేర్చుకోండి ఇక నోట్ టేకింగ్ నోట్ మేకింగ్ ఉన్నాయి కదా ఇవి లాంగ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్లో ఏ ఆర్ బి అని ఇస్తాడు అనమాట వాటిలో ఏ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వీటిని బాగా చదవండి ఓకే 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 ఇలా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకేబరీ గ్రామర్కి సంబంధించి పర్టికులర్గా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ అని మనం చెప్పలేమన్నమాట కాబట్టి అన్నీ చదవాల్సిందే ఇక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమంటే ప్రోజ్ మాత్రం నేను చెప్పాను కదా ప్రోజ్ లేదా పోయిటీ వాటిలో ఇలా నేను చెప్పినట్టు డివైడ్ చేసుకుని చదవండి మీకు మ్యాక్సిమం అవే ప్రశ్నలు వస్తాయి వాటినే మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు రిపీటెడ్గా చూడండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ విత్ ఫ్ర